Hi students, April 2018-2019 exam in module 2 in the module 2 questions I have to discuss first question write two examples of weak electrolyte and non electrolyte weak electrolyte and non electrolyte are two examples we have to know what is the electrolyte electrolytes are the substance that conduct electricity in molten or solution state उरीगी अवस्थे लो लाइनी आई री किंबोल करंट कंडक्टेड इन्द सब्सटेंस इन्द बराए इन्द पैरा नंदर इलेक्ट्रोलाइट इन्द बराए एग्जाम्पल पोटासियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड बराया सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा इन्हें इलेक्ट्रोलाइट ने इलेक्ट्रोलाइट्स इन्द बराए बोल करंट these are substances which do not conduct electricity in molten or solution state. Molten state or solution state or current conduct in the substance is non-electrolyte. Example, urea, sugar, alcohol, etc. In electrolyte, we will classify strong electrolyte and weak electrolyte. In the strong electrolyte, we will moderate concentration and complete ionization possible. That is, they dissociate. Almost completely into ions, even at a moderate concentration. If you complete ionization possible, they have high conductivity. Almost all strong base and acids are strong electrolytes. Example, HCl, sulfuric acid, sodium hydroxide, potassium hydroxide, etc. Then comes to weak electrolyte. Weak electrolyte, they undergo dissociation only partially under moderate concentration. Moderate concentration is one of the most important things. This is the most important thing. The most important thing is the most important thing. The most important thing is the most important thing. Abaik itu conductivity partial ionisation yang ada kuno lu, entah tu guna conductivity yang mana airikum korang baik ke? Abaik have low conductivity. Example acetic acid, ammonium hydroxide, etc. Semua, semua weak kali tu lu, acid dan base semua yang mana orang lu dah nampi electrolyte. Pada tu ke? Ada example orang yang acetic acid. Nama kalau hari yang acetic acid na ionisation ada tu boleh entah ke itu macam CH3COO minus acetate ionum. H plus Y to maru vele. Pernah oke, acetic acid ionisation arna acetatum H plus I maru nu anggulum. Ada tu instant dan tu sambawi kem acetatum H plus anggu di again combine cie darah itu maru acetic acid itu maru. Ada ayade, ibu da uri equilibrium exist ayam complete ionisation possible lala. Ingin orang electrolyte orang parah ina peran anda B electrolyte. Next is, ada tu question cewis tu dana. एंड गुण डर सोडियम क्लोराइड इसे बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट वाइ सोडियम क्लोराइड इन वाले इन द सॉलिड स्टेट लाई रीके बम बैड कंडक्टर है ना एंड गुण डर हम कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड कंडक्टर इन द एप्पल मात्रों है ना उन्हीं के मॉल्टन स्टेट आई रीके ना मालिंग के सॉल्यूशन स्टेट आई रीके अबे ये इंगने आने बंदी चीज़ की ना दे दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉंग आयोनिक बोन उर स्ट्रॉंग आयोनिक बोन ढूँढना है ना बड़े अबे बोंडी इधर की ना अबे बंदी चीज़ की ना दे हेंस दे आर बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट इन्हें अर्थ तेरे क्वेश्चन है ना डिस्टिंग्यूश बिटवीन इने कंडक्टर्स नॉर्मल नहीं आता ना सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दम करंट का डटती बिरुद्ध ना सब्सटेंस ने ना हमारे अंदर बराए इन्दर कंडक्टर्स ना बराए इन्दर इने कंडक्शंस जंट तरह तरह ना रखता अल्ले उन्हें गिल इलेक्ट्रॉन्स वाले मूवमेंट वेरी आवां कंडक्शन अलेंगे आयोन्स इन्दे मूवमेंट वेरी आवा कंडक्शन ना रखना था इन्हें इलेक्ट्रॉन्स इन्दे कंडक्शन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इन्दे इलेक्ट्रॉन्स इन्दे मूवमेंट वेरी आना कंडक्शन ना रखना इंगेल अतरंग कंडक्टर्स ना बराए ना बेरा ना the conductance is due to the movement of ions. Ions are not the same as the ionic conductors or electrolytic conductors. Electrolytic conductors are the same as the current to be able to split the current. So, what are the ions? So, the conductors are the same as the electronic conductors and electrolytic conductors. So, this is the difference between the electronic conductors and the electrolytic conductors. First point is that conductance is due to the movement of electrons. 
ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വഴിയാണ് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതേ പറയും മെറ്റാലിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എന്താണെന്ന് പറയാം കണ്ടക്ടൻസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് അയോൺസ് ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ അവിടെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിറ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ എന്താണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത് അയോൺസുകളായി മാറുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിന് വിധേയമാവുകയാണ് ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ മാറ്റർ ഒന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിറ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ മാറ്റർ എന്തിന്റെ ഫോമിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയോൺസുകളുടെ ഫോമിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് മെറ്റൽ മെറ്റൽസിലെ ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കണ്ടക്ടൻസ് കുറയും വേറെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പറയാം ടെമ്പറേച്ചറും ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദി കണ്ടക്ടൻസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അയണൈ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അയണൈസേഷൻ കൂടും അയോൺസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും കണ്ടക്ടൻസ് ഇലക്ട്രോണിറ്റി കണ്ടക്ടൻസ് കൂടും ഇനി മെറ്റൽസും അതിന്റെ അവലോയിസ് ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് മോൾട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഇലക്ട്രോണിറ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ അടുത്ത പ്രശ്നം ആണ് വാട്ടർ ഫ്യുവർ സെൽസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എനി ടു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫ്യുവൽ സെൽസ് എന്താണ് എന്തിന്റെ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഫ്യുവൽ സെൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഗാൽവാനിക് സെൽസ് ആണ് ഗാൽവാനിക് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ അതായത് കെമിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ടഡ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അപ്പൊ ഫ്യുവൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗാൽവാനിക് സെൽ ആണ് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇൻ വിച്ച് കെമിക്കൽ എനർജി ഫ്രം ദി കമ്പഷൻ ഓഫ് ഫ്യുവൽ ഇവിടെയാണ് വ്യത്യാസം നടക്കുന്നത് ഫ്യുവൽസുകളുടെ കമ്പഷൻ എന്തുവാണ് കമ്പഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കമ്പഷൻ എന്ന് പറയും അതിനെ എന്തായിട്ട് മാറ്റുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ ഫ്യുവൽ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാൽബനിക് സെൽ ആണ് അവിടെ ഫ്യുവൽസിന്റെ കമ്പഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ എനർജി ഫ്യുവൽസ് ആയ ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മീഥേൻ ഗ്യാസും ആൾക്കഹോൾ പോലുള്ള ലിക്വിഡിന്റെ ഒക്കെ കമ്പഷന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് എന്തായിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫ്യുവൽ സെല്ലിന് എന്ത് പറയാം സർ ഗാൽബനിക് സെൽ ഇൻ ബീച്ച് ദി കെമിക്കൽ എനർജി ഫ്രം ദി കമ്പഷൻ ഓഫ് ഫ്യുവൽസ് ലൈക്ക് ഓക്സ് ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മീഥൈൻ ആൻഡ് ആൾക്കഹോൾ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്യുവൽ സെൽ ഇനി ഈ ഫ്യുവൽ സെൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് കൺവേർട്ട് എനർജി ഓഫ് ഫ്യുവൽസ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഫ്യുവൽസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കെമിക്കൽ എനർജിയെ എന്താക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫ്യുവൽസ് ആയ ഹൈഡ്രജൻ മീഥൈൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോലുള്ള ഫ്യുവൽസിന്റെ ആണ് കമ്പഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ എനർജി മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്തില്ല പൊല്യൂഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇനി ഫ്യുവൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൈറ്റും കോമ്പാക്റ്റും ആണ് എനർജി സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഇല്ലാതെ എനർജി സപ്ലൈ നടത്തും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെൽ ആൻഡ് ഗാൽവനിക് സെൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എനർജി കൺവേർഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജിയും കെമിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുമായി മാറ്റുന്ന എനർജി കൺവേർഷൻ ആണ് ഇനി ഇവ നടത്തുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ഡിവൈസിലാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജിയായി മാറ്റി മാറ്റുന്ന ഡിവൈസ് എന്ന പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെൽ ഇനി കെമിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായി
ആക്കി മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുത്ത് ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നതുകൊണ്ട് അത് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് കുറച്ച് ടൈം എടുത്താണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗും ആനഡൈസിംഗ് ഒക്കെ നോക്കി എന്നാൽ ഗാൽവനിക് സെല്ലിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരം കേസിൽ റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ ഡിപ്റ്റ് ഇൻ സെയിം സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളെയും ഒറ്റ സൊല്യൂഷനിലാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗിനൊക്കെ നോക്കി ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്താണ് എന്തെടുക്കുന്നത് കാഥോഡും ആനോഡും എന്നാൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിന്റെ കേസ് പറയുവാണെങ്കിൽ ദേ ആർ ടേക്കൺ ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ല് നോക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാണ് ദി ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ ഡിപ്റ്റ് ഇൻ സെയിം സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇൻ ഗാൽവനിക് സെൽ ഓർ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ദി ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ ഡിപ്റ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇനി ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലിന്റെ കേസിൽ ആനോഡ് പോസിറ്റീവും കാഥോഡ് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഗാൽവനിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിന്റെ കേസിൽ ആനോഡ് നെഗറ്റീവും കാഥോഡ് പോസിറ്റീവ് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവാൻ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോവരുത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഇനി അടുത്തത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പ്രൈമറി സെല്ലും സെക്കൻഡറി സെല്ലും എന്താണ് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം തന്നെ മൂന്നും അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് പ്രൈമറി സെൽ ഒരു പ്രൈമറി സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെല്ലിനകത്ത് നടക്കുന്ന റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഒരിക്കൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സെല്ല് എന്താവും ഡെഡ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം നോൺ റീചാർജബിൾ സെല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷനെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്തോ ഒന്നും വീണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റീചാർജബിൾ സെൽസുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സെൽ എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ഡാനിയൽ സെൽ ഡ്രൈ സെൽ ഇനി സെക്കൻഡറി സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ഒരിക്കൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് സെല്ലിന്റെ ചാർജ് പോയാലും നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷൻസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റീചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെല്ലുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സെൽ എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് സെൽ നിക്കൽ കാറ്റ്മിയം സെൽ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കാട് സെൽ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഗാൽവാനിക് സെൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടായിക് സെൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കി അപ്പോൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗാൽവനിക് സെൽ ഓർ ഓൾട്ടായിക് സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എനർജി കൺവേർഷൻ കെമിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമ്മുടെ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഡാനിയൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡാനിയൽ നോക്കിയ ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലുകൾ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് കാതോടും ആനോടും ഒരു സെല്ലിനകത്താണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അല്ലെ എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കിയ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലുകൾ ചേർന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഹാഫ് സെല്ലിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ആനോടും രണ്ടാമത്തെ ഹാഫ് സെൽ എന്തായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു കാതോടുമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സെൽ ആയ ആനോഡിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് സിങ്ക് ഡിപ്റ്റ് ഇൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിനെ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യും അതിനെ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിന്റെ കേസിൽ ആനോഡിന് എന്ത് ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലിന്റെ കേസിൽ ആനോഡിന് എന്ത് ചാർജ് ആയിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരുന്നു ഇതാണ് മാറിപ്പോകാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം ഇപ്പൊ നോക്കിയ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോ
taking place എങ്ങനാണ് zinc എന്തായിട്ട് മാറും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് is a then 2 plus ആയിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ is a then ന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അതായത് നമ്പർ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കും ഇവിടെ is a then എന്തായിട്ട് മാറി 2 plus ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോയിൽ നിന്നും സിങ്കിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോയിൽ നിന്നും എത്രയായിട്ട് മാറി പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പൊ ആനോഡില് ജിങ്ക് ഇസഡൻ ടു പ്ലസും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്തു കാതോഡിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആനോഡിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് വഴി ഈ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് വഴി എവിടെ എത്തും കാതോഡിൽ എത്തും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും സി യു ടു പ്ലസ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിലെല്ലാം അയണൈസേഷൻ നടന്നിരിക്കുവാണ് ഇതിവിടെ സി യു ടു പ്ലസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ഇവിടെ ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് എന്നുള്ളത് കാതോഡിൽ വെച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ സി യു ടു പ്ലസ് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് ആരായിട്ട് മാറും കോപ്പർ ആറ്റമായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ കോപ്പറിന് ടു പ്ലസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയായിട്ട് മാറി സീറോ ആയിട്ട് മാറി അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിന്റെ കേസിൽ ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷനും നടക്കും കാതോഡിൽ എന്ത് നടക്കും റിഡക്ഷനും നടക്കും ഇനി നെറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ആനോഡിലും കാതോഡിലും നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനുകളുടെ ഒരു ഓവറോൾ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ഇസഡൻ എന്തായിട്ട് മാറി ഇസഡനും സി യു ടു പ്ലസും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറി ഇസഡൻ ടു പ്ലസും കോപ്പറുമായിട്ട് മാറി ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡാനിയൽ സെൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് ഗിവ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്താണ് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കണ്ടതാണ് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിന്റെ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലുകളെയും ഇന്റേർണലായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യു ഷേപ്പ് ട്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെയാന്ന് പറയാം സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് എ യു ഷേപ്ഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ജെലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ ജലാറ്റിൻ അഗാർ അഗാർ പോലെ ഒരു ജെലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസോ ജലാറ്റിനോ ഒപ്പം ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡോ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റോ പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റോ ആണ് ഏതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് അപ്പൊ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോളോ യു ട്യൂബ് ആണ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ജെലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് അഗാർ അഗാർ എലോങ് വിത്ത് ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ലൈക്ക് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് എക്സെട്ര ഇനി ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലുകളുടെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലുകളുടെയും ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കറണ്ട് ഇന്റേർണലായിട്ട് ഈ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലിലെയും കറണ്ട് ഇന്റേർണൽ കറണ്ട് പാസേജിനെ അലോവ് ചെയ്യും അനുവദിക്കും പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് സെല്ലിലെ മറ്റേ ഹാഫ് സെല്ലുകളുടെയും ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെ ഇന്റർ മിക്സിംഗ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ സിങ്ക് ഡിപ്റ്റിൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്നും കോപ്പർ ഡിപ്റ്റിൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഒരിക്കലും സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റും കോപ്പർ സൾഫേറ്റും കൂടി മിക്സ് ആവാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുണ്ട് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ഒക്കെ ഒരിക്കലും സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കത്തില്ല ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഒരു സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമ്മളിവിടെ തന്നെ ആനോഡും കാതോഡും ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിന്റെ സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്
മെറ്റല് മെറ്റൽ അയോണായിട്ട് മാറി എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസുകളുടെ മെറ്റൽ അയോണായിട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ ഇങ്ങനെ പോകും മെറ്റൽ എം എൻ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആരെ ലിവ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണുകളെ ലിവ് ചെയ്യും അപ്പൊ നോക്കിയ ഒരു മെറ്റൽ അതിന്റെ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാമ്പോ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒന്നുകിൽ മെറ്റൽ മെറ്റൽ അയോണായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറും മെറ്റൽ ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിന് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യാനോ ലൂസ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏസ് ദി സോറി ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ദി ടെൻഡൻസി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോഡ് ടു ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഇലക്ട്രോൺ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്റ്റ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അയോൺ അപ്പൊ ഒരു മെറ്റലിന് അതിന്റെ തന്നെ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആ മെറ്റലിന് ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് മെറ്റൽ അയോണായി മാറാം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ അയോണിന് ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്വീകരിച്ച് എന്തായിട്ട് മാറാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് മെറ്റലായിട്ട് മാറാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് ഈ ടെൻഡൻസിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ഹാഫ് സെൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിൽ അതിൽ ഒന്നിൽ എന്ത് നടക്കും ആനോഡില് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും ക്യാതോഡിൽ റിഡക്ഷൻ നടക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതാണ് ഇനി ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ഓക്സിഡേഷൻ എപ്പോഴും ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇസഡൻ എന്തായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ ഇസഡൻ ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ സീറോയിൽ നിന്നും ടു പ്ലസിലോട്ട് കൂടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടെൻഡൻസി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോ ടു ലോസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ടെൻഡൻസിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോഡിന് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദി ടെൻഡൻസി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോ ടു ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് കോൾഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനി എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അണ്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിൽ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇ സീറോ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ആൻഡ് വൺ മോള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ഹാഫ് സെൽ ഉണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് സെല്ലും റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ആനോഡെന്നും ക്യാതോഡെന്നും ഈ രണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ ആനോഡിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും ക്യാതോഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലുകളുടെയും പൊട്ടൻഷ്യലിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് എഫ് എ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാം ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ടു ഹാഫ് സെൽ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലുകളുടെയും പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആ സെൽ രണ്ട് ഹാഫ് സെല് ചേർന്നാണ് ഒരു സെൽ അതാണ് ആ സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് നോക്കിയാൽ ഇ എം എഫ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇ എം എഫ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാതോഡ് മൈനസ് ഇ ആനോഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ക്യാതോഡ് മൈനസ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡ് ഇനി നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നിട്ടുള്ള ഒരു